ang edukasyon ng kabataan ang magdidikta sa kung anong kinabukasan ng kanyang haharapin. Ito ang magsisalbing behikulo upang magkaroon siya ng payak na pangumuhay. Ika nga na ang edukasyon ay isa sa mga kayamanang hindi kailanman mananakaw ng sino man. Sa tulong ng iba yung pagsisikhay at determinasyon, maaari itong maging paraan upang makantang niya ang kanyang mga pangarap. Ngunit, ang pakikipagsapalaran sa edukasyon ay hindi puro saya. Kalakip nito ang pait na maaaring makaharap ng bawat isa. At sa pagtuklas namin sa buhay ni Rina, nakita namin ang isa lamang sa maraming mukha ng Hi, my name is Rina F. Villamor. I am 19 years old and I am taking a Bachelor of Science in Entrepreneurship at Manila Titana Colleges and I am on the level 4. Guys, galing ako sa Zambales, kasama ko yung mama ko. So, when I was in elementary and high school, um, uh, nag-aaral ako sa ano, Botolan South Central School. So, dun yun sa Botolan Zambales. Tapos, um, pinagpatuloy ko yung, ano, yung college ko dito na sa Cavite. Pero ang, ang gusto ko lang talaga, ano, uh, gusto ko bumalik kami dito sa Cavite para, ang thinking ko lang kasi since bata pa, ba ang thinking ko ay makasama yung papa ko kasi tatlo lang kami sa family. So, mama ko, ako, tsaka papa ko. So, kapag umalis yung dalawa, ibig sabihin, isa na lang yung matitira. So, parang ang thinking ko, pinilit ko yung mama ko without without thinking kung ano ba yung magiging future ko kapag pumunta, bumalik kami ng Cavite. So, ayun, edi sabi ko, mama, gusto kong pumunta ng, ano, ng Cavite, doon na ako magpapatuloy ng college. Hindi ko alam saan, saan nakakuha ng tuition, basta gusto ko lang bumalik. Parang wala lang, naisip ko lang. Kasi parang before, bago ako mag-transfer sa Sambales, kasi nag-elementary ako, ah, I mean, daycare hanggang grade 3, dito ako, sa Maris ako nag-aral. So, grade 3 ako si Ma'am Gatula. Basta yun. Tapos, uh, grade 4 hanggang high school, sa ano na, sa Zambales. Doon kami tumira. So, parang yun. Parang naging struggle sa akin na bakit kailangan ko pang lumipat ng school. Yeah, and then, yun. Gumraduate ako ng high school doon. Tapos, bumalik na kami ng Cavite. Um, ang, alam nyo ba? <laughs> Trivia. Ang dream school ko, uh, nung elementary pa lang ako dito, Baste. <laughs> parang gusto ko mag-aral sa Baste. Ewan ko kasi parang, parang siguro dahil sa kapitbahay na yung bata pa ako. Or yung mga nakikita ko nung, kasi pag pumapasok ako ng, ano, ng, uh, sa Maris before, galakad lang kami ni Mama. Kasi ang aga nung pasokan doon parang 6 a.m. ata. So kailangan dapat ng luna. And then nung college na ako, parang tinik yung opportunity na doon mag-aral. Siyempre, okay, parang this is my time na makapasok ako ng baste. So, nag-take ako ng exam doon. Unfortunately, <laughs> hindi ako naka, parang hindi ako nakuha sa scholarship kasi ang kinuha kong course doon ay, ayun, accountancy. Kasi yun yung gusto ni Mama. Kasi daw, maganda kapag accountancy, parang madaming opportunities, parang sa bank, gano'n. Parang yung usual perspective ng mga parents na pag bank ko, maganda yung job. And unfortunately, hindi. So, parang na-disheartened ako. Sabi ko, ah, uh, parang, parang wala na. Kasi parang scholarship ko yung habol ko para makapag-aral. And then, I tried, ano, uh, yung exam naman sa CSU. Sabi na naman ng mama ko, great influencer, sabi na naman ng mama ko, kunin ko daw yung edo. Eh, kaso parang ako, parang wala akong, uh, parang hindi ko forte magturo. Parang hindi ko makita yung sarili ko na magturo sa mga kids, gano'n. So, parang anong nangyari, parang since gusto mong i-push yung accountants in the course, uh, nag-take ako ng, ano, ng BM, Business Management, kasi walang accountants yun. Yun. So, nag-take ako. Nakapasa naman ako. But the problem is, walang pang tuition. So, parang, ala, okay na, pasado naman, carry na. Kaso, walang pang tuition. Eh, yung tuition doon, parang, 9K per sem. So, parang kung iisipin nyo, siguro, small amount yun. Pero, this is situation ng family na meron ako. Parang, ang hirap kunin yung 9K. Okay? Tapos, ayun. So, ang nangyari, parang hopeless na ako. Na parang, uh, ano, magsistop ba? Ganon. Pagiging scholar. 
Kasi di ba kapag uh, scholarship, so ibig sabihin meron kang kailangan imit ng mga grades, gano'n. Kailangan mas ipag ka. Kapag ka, uh, gusto mo talaga yung ano, gusto mo talaga makapagtapos, kung gusto mo ma-maintain yung scholarship mo, kailangan mas ipag ka. Huwag ka mag-iarte na bakit kailangan mo talaga yung ipag ka. Kasi kung kailangan mo pumasa, kailangan mo pumasa, girl. Okay, gawin mo lahat para pumasa ka. Yung ano ko, yung weekends ko ay ano, parang committed ako to to attend um, yung outreach nga namin since kami yung nag-head doon. So parang hindi naman ganun kahirap, ay hindi naman ganun kadaling iwanan na lang na kung gusto ko gumala ng Saturday, gagala ako. Hindi, hindi ganun. Well, yung, siguro parang yun na rin yung na-practice sa akin na if nag-commit ka sa isang bagay, kailangan ginagawa mo yun with passion. Kailangan ginagawa mo yun with an open heart and mind para kasi nag-reflect yun eh, kung paano, kung paano, kung paano ka gumawa, kung paano ka mag-act sa mga bagay na ginagawa mo. Mag-reflect yun dun sa mga tao kasama mo. Like for example, nagtuturo nga ako ng outreach, nagtuturo ako sa mga bata. Pero yung, yung, hindi naman, hindi naman po ka sa loob ko na magtuturo. So parang sila, parang hindi ganun kaganda yung quality ng mga I mean yung, yung mga tinuturo mo, hindi ganun mag-i-impact sa buhay nila. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, pinapakita mo na napipilitan ka lang. So parang para silang may inspire ko ikaw, hindi naman buo sa loob yung pagtulong sa kanila. So parang ganun. Uh, hindi, naman, hindi naman sa akin, hindi big deal na hindi ko naranasin yung mga, mga gala-gala. Meron din naman akong time gumala. Siyempre hindi lang, hindi lang ako, parang hindi lang ganun nakatoon yung time ko doon. Parang uh, meron pa tayong maraming bagay na dapat gawin. So, parang you have to balance lang. Kasi ako, parang masaya na ako na magbasa ng libro, gano'n. So, parang masaya na ako na makipagkwentuhan, kunwari sa'yo, makipagkwentuhan sa'yo uh, all day, buong hapon, magkwentuhan tayo, tapos kain tayo. Parang sa akin masaya na ako sa mga gano'n. Parang, ano naman eh, everything happens for a reason and there's a time for everything. Noong unang years ko, noong college, noong first year ako, so ang hirap kasi, kasi nung high school ako and elementary, parang ang distance lang ay magtutricycle ka lang. Parang simula, um, simula munisipyo ng PN hanggang si, ano ba yun, si, yung ano doon, si, si, si Wall ba yun? Yeah. Yun, mga ganun lang kalayo. So parang tricycle ka lang or pwede nga lakarin mo na lang. Tapos nung college ako, parang syempre, iba na yung mga tao. Syempre city, ba diba? Parang ako galing ako from here. So parang, Iba talaga, as in, iba. <laughs> City. Tapos, uh, iba, iba, yung mga classmates ko, iba-iba rin. Like, lalo na yung way. So, parang ang nangyari, instead na tricycle yung sinasakyan ko, nagbabas ako lagi. As in, every day from, from Pasay to Cavite City. So, ang hirap kasi hindi sana yung katawan ko. Lalo na ang time ko, ang klase ko, no first year ako, no mga early years ko, no college, parang ang tanda ko na, <laughs> early years, Basta na first year ako, ang hirap, 7 a.m. yung class ko, and then 7 p.m. yung uwihan namin. Tapos makaka- so kailangan ko pang pumila sa coastal. So makakasakay na ako siguro mga 7.30 or 8, makakauwi ako ng bahay siguro mga 9.30 to 10, tapos gagawa pa ako ng assignment ko, tapos matutulog ako, tapos papasok na naman ako ng 7 a.m., maalis ako ng 5. So ang hirap, tapos nagkaroon ng time, sabi ko sa mama ko, ayoko na. Oo, naapektuhan, kasi... Kasi me, minsan, yung mga times na, ano, na hindi na ako nakagawa na assignment ko. Pero syempre, kailangan mong bumawi. Kapag ka nagbigay ng quiz, syempre, kailangan taasan mo yung score mo para matakpan yung hindi mo pagbigay ng assignment. And minsan naman, kapag sobrang late na ako nakaka ang ginagawa ko, kapag may vacant ako, like for example, yung subject ko ay uh, ano pa, hapon pa, so pag mag may vacant ako, dun ko ginagawa yung assignment ko. Pero namang library dun, may internet naman. Yun. So, convenient, ano naman, parang convenient din yung ano, conveniency din yung ano, yung meron yung school. Kung kunwari, magsasearch ka, ganun, since kung wala kang internet sa inyo, pwede mong gawin sa school. And also, ano, nakatulong talaga, malaki, nakatulong ng malaki yung ano, yung, yung car bill yun, sila tats. Kasi, uh, meron din silang parang library doon. So, pag kailangan mo mag-search, kung wala kang internet sa inyo, wala kang computer, Pwede kang, ano, pwede kang manghiram ng gamit sa kanila. So, parang yun, like yung sa computer nga, sa laptop, sa mga internets. So, ayun. Pero, syempre, dapat, ano, 
Sa akin kasi, since meron nga maintaining grade, so dapat at least, ano, hindi ko, hindi ko ibabagsak yung subject ko. Yun, para ma-maintain yung scholarship ko at makapagtapos ako. Actually, maraming best na parang minsan, kunwari, merong, merong instance na, ano, na walang pamasahe, ganun. Minsan sobrang ano, parang naisip ko, bakit ba kailangan mawalan pa na pwede namang meron? Parang ganun, parang ang, ang weird, di ba? Kasi ano eh, kasi parang ang hirap, lalo na sa situation ng family ko, parang si mama lang yung nagtatrabaho. Tapos ako, parang hindi niya ako, hindi niya ako pinupush na magtrabaho. Like, di ba merong mga ibang youth na kailangan magtrabaho ka para makapag-aral ka. Pero yung mama ko, sobrang supportive niya na ano, ewan ko eh, Sobrang bait niya. Sobrang supportive niya sa akin na OMG. Sobrang supportive niya kasi hindi niya ako pinipilit na ano, na mag na magtrabaho. Di ba meron ganun mga working student na kailangan ganito para may baon. And thankful din ako kasi meron akong tita. Yung kapatid ng papa ko. So, uh, simula high school ako hanggang college ako, hindi niya ako pinabayaan dun sa pagsusustain, dun sa ano, sa pangangailangan ko sa school. Kaya malaking tulong rin. So, parang Thankful talaga ako, syempre, sa Lord. Kasi, without Him, parang siguro hindi ko nasasabi ngayon yung mga words na nasasabi ko sa, dito sa camera, sa harap ng camera ngayon. Kung hindi dahil sa Lord. Kasi, lalo na yung, yung wisdom, lahat, lahat yun ang galing sa Kanya. Yung mga tao, lahat yun ang galing sa Kanya. Yung way, kung pa, para makapag-aral ako, yung resources para mabigyan nila ako ng scholarship, yung job na meron sila, yung heart na meron sila, yung courage na meron sila para tumulong sa iba, lahat yun galing sa Lord. And it's a way of showing how 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 wonderful you are, how how important you are sa Lord. Hiningan rin namin na pahayag at mensahe ang ina ni Rina tungkol sa pag-aaral at nais itong marating para sa kanyang anak. Pagsunod naman sa akin sa mga sa bahay, dimbawa sa paglilinis ng bahay, gano'n, paglilinis. Okay naman siya sa kanyang pag-aaral ay mabuti naman dahil nagpuposibli siyang maitaas kung pag-aay ang kanyang mga grades lalo na sa mga academic. Proud din ako sa kanya dahil kahit mahirap ang buhay, <laughs> mahirap yung pumasahe niya na, na tutuwa pa rin yung uh, nagutuwa pa rin yung yeah, yung mag-aral mag na mabuti na hindi ng mga ibe dahil sa kapos na pinagtatas siya talaga kung ano yung um, meron ganun lang tapos minsan niya eh talagang sagad eh sagad yung baon <laughs> na pera ganyan gumagawa din siya ng paraan mm -hmm. para hindi siya makapag-absent gumagawa sa pera na mm -hmm. Hindi na mag-aaral kang mabuti para matupad mo ang sabi natin pangarap na makapagtrabaho at makatulong sa amin. Hindi lang at God bless. Love you. Yeah, so when it comes to family, syempre kailangan pinibigyan natin sila ng time. Siguro sa akin, ano na lang, uh, 
yung simple ano ah, pakikipagkwentuhan, pagkakamustahan, kung ano nangyari sa school, kung kamusta na ba yung uh, mga pinagagawa ko sa buhay ko. So yun, sa mga simpleng, sa mga simpleng bonding na yun, uh, siguro naman nakakapagbigay ako ng time sa kanila. Pag wala na ako mapagsagyan, kahit yung closest friend ko, sa mama ko nasasabi, sa mama ko nasasabi yung mga bagay na yun. And minsan kasi, parang, ano eh, parang siya pa yung nabiburden. So, yung mga problema na sa tingin ko kaya ko namang isolve, kinakaya ko. Kasi, ayun, parang ayoko din naman na, ano, na ma-stress siya dun sa kinakastressan ko. So, yun. And then, yung sa father ko, um, hindi kami close kasi uh, simula, really, for ako hanggang high school, sa sabalis kami. So, parang, uh, kung i-compare dun sa band na meron kami ng mama ko, hindi siya ganun hindi siya ganun ka-close. Pero ano naman, pero nag-uusap kami. Don't get me wrong, nag-uusap kami ng papa ko. Pero hindi nga lang ganun sa pag-uusap na meron ako sa mama ko. Like, sharing, ganun. Ang dream ko sa family ko ay magkaroon kami syempre ng sariling bahay. Magkaroon kami ng sariling sasabihan. Tapos, um, maging close kami ng father ko. As much kung gano'n kami ka close ng mother ko. Pero in general, syempre gusto ko ano, gusto ko, um, gusto ko hindi na sila nagtatrabaho for me. And alam ko, darating yung time na mangyayari yun. Syempre, through God's help and through God's grace. So, tulungan lang. Kaya, kaya yan. Pinuntahan din namin ang ilan sa mga malalapit na kaibigan ni Rina para kumustahin kung gaano nga ba siya kadeterminado na makapagtapos ng pag-aaral. Responsibility-wise, she now can be. I know that uh, lahat ng ginagawa niya is not just for herself. Um, now, she has this motivation um, for the family and for other people. So, as Nina being a scholar, I would say uh, she deserves that. Hindi naging madali para kay Rina nung unang beses niya pumasok ng kolehiyo. Kung iisipin niya naman, araw-araw na uwian. Isang oras kang mabiyahe, sabay ang klase, at tapos uuwi ka na naman ng gabi. Um, message ko dun sa mga uh, katulad kong scholar, ano, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa ng harap, abundan yung mga uh, dreams nyo sa buhay nyo. Kasi, kasi kung gusto, sabi nga diba maraming paraan, kung ayaw, maraming ganyan. So, dapat ano, um, nandun yung courage nyo to, to speak. 
speak up. Then din yung courage niyo to ano, to contribute change dun sa sa society. Yun, so kung nahihirapan man kayo, uh, hindi naman yung mawawala yung mga problema yung sa buhay, hindi naman yung mawawala yun. So, laging merong challenge, kaya tayo naging strong dahil sa mga challenges na nangyay sa atin. So, dapat tayo maging matatag. And, uh, kung natin kakalimutang humingi ng guidance sa Lord. And also, ano, um, matuto tayo, ano, i-appreciate yung mga bagay na nasa panigit natin. Matuto tayo magpasalamat or matuto tayo mahalin yung mga tao ang nagpapakita ng pagmamahal sa atin. Kasi doon tayo kuha ng inspirasyon eh. Doon tayo humugod ng lahat sa mga tao. So, huwag natin silang baliwalain. Ganun natin sila bigyan ng ano, uh, kahalagahan para at least uh, hindi, lang, hindi lang din matatapos sa atin yung pagmamahal.